you planning to buy a drone or are you planning to have one of them? You know guys, here in Canada, if you are planning to buy a drone, it's not that easy because you need to register it into transportcanada.ca but that is if your drone that you are planning to buy is in 250 grams and above or until 25 kilogram so but in this kind of drone what I had here as you can see behind my back this one you don't need to register that or you don't need to provide a license for it so fly it and use it therefore you can have this kind of drone that's like a size of this one and that is very handy you know so if you wish to have a bigger drone compared to this one flying above here you need to provide a license for it and to use this drone for your videos for any purposes because the Transport Canada are applying a rules for a 25 grams and up until 25 kilograms that is for the precautions and safety of the property and human being here in Canada so in this kind of drone you don't need to get a license and don't need to register it but that doesn't mean we don't need to follow a precautions to fly this kind of drone so even though guys that we are allowed to use this kind of drone but you need to avoid or follow a restriction i hope uh, you get a small informations and ideas to those who are planning to buy this such kind of drone so sa mga tao dyan nag, na naguguluhan did you see that? ay huwag po kayo mag-alala mga ganitong kalaking drone ay pwede po kayong bumili at gamitin yun to at no need to provide a license for that okay Hi guys, what's up? Hernan Kamami here again and welcome to my Hernan's Daily Channel. So in this video today, I will be unboxing a new gadget or that I can be used for my blogging. No? Sabi nga nila, hindi ka magiging certified blogger kung hindi kompleto yung gadget mo about blogging. So, sabi rin ng ibang blogger, ay logi ka kung mapupunta ka sa ibang lugar na hindi mo ma-share yung ganda ng nature sa ibang tao or sa video mo. So, I decided to provide and uh, save a small amount of money to get this new gadget no so here we go kung makikita nga ninyo ayan ay bumili ako ng Mavic Mini so Mavic Mini is another probably product of DJI or uh, aerial drone no? so there you go kung makikita ninyo nasa 249 Ayan, 249 ultralight gram lamang siya, no? Ito ginagamit most likely ng mga vloggers sa Pilipinas para mag-aerial shot sila para gumanda yung uh, vlog nila. So, I decided this and I only buy this in Facebook online, no? Sa Canadian din. So, ngayon ay unbox ko, ko po siya sa inyo at ipakita kung ano nga bang meron itong drone na to. So, ayan, kung makikita nyo, Mavic Mini, No? DJI and it's only 249 ultra light so no need to have a license to operate this one and no need to register in transportation Canada dito kasi guys sa Canada ay mayroong batas na pag ikaw ay nagpalipad ng drone above 250 grams ay kailangan mong iparistro at kumuha ka ng lisensya dahil pag hindi ka kumuha at binayulate mo yung law na yun ikaw ay mag 
pa fine no ng worth 1000 dollars Canadian dollars up to 3000 dollars pag ikaw ay nahuli ng authority so isa yan sa mga dahilan kung bakit I decided to buy this uh, ultra light dahil 249 grams lamang siya at no need to provide any licenses no at hindi mo na siya kailang i-register no so uh, that means ay pwede mo siyang maipalipad even in the city basta nasa safe zone lang no yung walang aeroplano ng dumadaan at walang tao so yun guys yan ang dahilan kung bakit binili ko rin itong drone to para uh, magamit ko sa pag-vlog para uh, mayroon akong magamit sa pag paggawa ng uh, clips na pwede kong isingin sa vlog ko no lalo lalo na sa mga a places na magandang kunan ng aerial shot. So here we go, bubuksan na po natin siya. So, pero bago ko nga pala siya buksan, guys, is uh, makikita niyo, ayan, mayroon siyang serial number, Mavic Mini S, no? So, ang futures nito is babasahin ko na lang, no, sa inyo. So ayan, kung makikita din po ninyo sa screen, ang future niya is uh, Mavic Mini DJI brand. 249 ultra light so very handy siya no and it has 30 minutes maximum flight time no so yun nga uh, kaya siya maliit kasi nga uh, kaya sa 30 minutes lamang ang itatagal sa pagpapalipad nito dahil mayroon lang mang siyang uh, maliit na battery na ano ni capable to fly for about 30 minutes no and it has also 4 km it's the video transmission no so yun and vision sensor plus gps precise hover no so yun sa may mga gumagamit ng drone diyan siguro aware na kayo sa mga ganitong features ng drone drone nato no and fits has 2.7k camera so itong 3 axis gimbal na to guys yan yung a uh, camera na kung saan nag-i-stabilize para uh, kahit anong galaw ng drone mo sa taas ay hindi Magiging magalaw yung footage mo. So, ayun. So, simplified recording and editing. So, ayun guys, no? And, of course, what comes in the box is uh, the drone itself, flight battery, and the controller. So, bubuksan na po natin siya para makita natin in actual kung ano talaga meron dito sa loob ng box na to, no? So, let's start it. So, ayan ah. Okay. So, bubuksan na po natin yung box. So, as you can see, ayan. So, kung makikita ninyo, ay wala na po siyang balot kasi nga po, ay isa na po siyang second hand nung nabili ko. Which is, uh, nakamura ako at the same time is, uh, nakuha ko pa yung gustong size, no? So, ito, may nakabalot dito. Kung makikita ninyo, ano yata ito eh? A sandwich? Hindi, joke lang. Uh, ito yung tinatawag na Oh, may kasama pa siyang memory card, no? At memory adapter. Oh, sorry. Memory adapter. So, yan. Kung makikita niyo, Memory card at memory adapter. So, ito yung vital na tinatawag. Ay, ito yung DJI box na kung tawagin. Dito ka mag-ano ng memory card pag ikaw yung nag-edit, no? So, ito. Halimbawa, ito. Ipapasok mo dito. At ito, isasalpak mo sa laptop para sa pag-edit ng video mo. So, what comes in the box, guys, is, uh, as you can see, is the controller, no? So, let's start from the controller. Meron po siyang uh, handle dito. Igaganon. So, so, dito nilalagay yung phone, no? Dito, sa side na to. And, ito naman yung antena niya. Igaganon naman natin yan pag nagpalipad tayo. So, yun, guys, no? Tapos, dito nilalagay yung control or joystick. Okay? So, dito sinasalpak yung phone. At mayroon siyang uh, lalagyan ng... Pag nag-charge ka, dito, oh, dito, USB-C charger. So, dito naman, makikita natin yung joystick, no? Dalawa. Tanggalin natin to showcase you para sa kompletong details sa lagyan ng... So, ayan, i-scroll mo lamang dyan yung joystick, no? Kung sakaling gagamitin mo. So, uh, take note, guys, sa pagpapalipad ng drone, ay dapat 
uh, full charge lagi siya, no? Para ma-enjoy mo talaga yung pagpapalipad mo. So, ito, hindi ko pa siya mabubuksan. Or we can try to open it. Ito yung power niya at ito yung home button niya. Kung sakaling magpalipad ka, pipindutin, din, pipindutin mo lamang itong button na to, ay babalik sa yung uh, drone mo. So, ito naman yung uh, controller niya. Pag pinaganon mo, po-forward yung drone. Pag pinaganon mo, uh, trash ya, no? At then, uh, pag pinaganon mo naman, ay, pag pinaganon-ganon mo siya, mag-hover yung drone. Gaganon-ganon siya. Gaganon-ganon. Tapos pag inikot-ikot mo, gaganon-ganon yung drone. So, ayan, no? So, let's try to open it. Kung nang... So, kailangan polters din to. So, let's try to open it. So, kung makikita ninyo, guys, uh, nasa 4 bars po siya, no? Kasi meron yung siyang 3 dot. At kung makikita ninyo, ayan, uh, DJI brand. So, ayan, no? So, para makunik po ninyo ito, at sa inyong phone, mag-install naman po kayo ng DJ, DJI Ply applications, no? Para ikunik ninyo itong uh, controller or yung drone itself sa cellphone nyo at ma-update nyo. Bago nyo mapalipad. So, as you can see nga, ito nga po yung drone itself, no? So, as you can see, ganyan lang siya kaliit. Very handy siya. So, kasi yung laki lang ng palm ko. So, ba So, ayan. At folded siya, guys, no? So, napakaliit lang niya. Pero, very powerful too. At kung may kita ninyo, uh, yung camera niya is talagang protected ng box para maging maganda at protective yung lens ng camera. So, folded siya as what I told you. Ayan, ayan. Fold natin siya at pakita sa inyo. Kung gaano siya ka, liit o ka, laki. So, ayan. Ganyan, ganyan ang pag-ano niya. No? So, yun guys. So, ba So, ayan. Ganyan lamang siya kalaki. So, itabi muna natin itong uh, box dito sa side. At controller. No? So, ito yung drone itself niya. So, sa bottom nito ay mayroon siyang uh, battery. Kung i-open natin siya, ayan yung battery niya. No? So, to unplug, to get the battery, ikilala mo natin i, ano. So, dapat very, ano ka rito, uh, maingat kasi pwede mo siyang mahulog eh. So, ito naman yung pasalpa ka ng SD card. And take note guys, once na pag nagpalipad ko ng drone, just make it sure na full battery siya. And mayroon dapat siyang memory card na inserted para ready to fly na. So, sa mga malalaking drone, kailangan yung i-register dyan sa Transportation of Canada no sa mag o mag login lamang kayo sa www.transcanada.ca so pag na-register niyo yan so bibigyan kayo ng number at ididikit niyo dito siya sa mga malalaking drone lang lamang, naman yung applicable eh. so yun guys kung makikita niyo battery itself no so sara natin at ito yung of course mga sensor niya so, pag tinanggal natin yung camera, yung protector ng camera niya, ayan. So, ito yung sinasabing three-way gimbal access. No? Ayan, three-way gimbal access. Ayan. Ibig sabihin, gumaganon-ganon siya. So, gumagalaw-galaw siya. So, kahit na anong galaw niya sa taas, itong camera to, ayan, mayroon siya stabilizer. So, yun guys, no? Ang cute niya tingnan. Imagine na uh, napaka-powerful na itong gadget na ito. Maliit ang shot. Very handy. So, yun guys. Uh, excited na ang pali pa rin ito. Hopefully, uh, mag enjoy ako. Pero not bad sa $200, no? Kasi nga, uh, for ano lang naman siya eh. Uh, real shot pag nag-vlog. So, no need na bumili ng mamahaling uh, drone kasi... Pag brand new to, nasa 600 plus ang value nito. So, ayan. Ganyan lamang siya kaliit, no? Ang kagandaan dito ay napaka-handy niya at nasa 249 lamang siya, no? Ayan, nakalagay ng ka-attach dyan. 249 kilograms. So, napakagaan niya. And that is the DJI brand, no? So, if magkaroon ako ng time, ay gagawa ko ng video about sa 
training of flying nito no about sa pagpapalipad nito para maipakita sa inyo kung gaano kaganda so ayan guys ayan po ang laman ng box no at buksan natin of course may kasama pa itong uh -huh. manual syempre ito yung manual nya kasama dyan no So, ayan. Ayan yung mga kasama niya dyan. So, let's check everything here kung talagang kompleto siya. So, ito may manual siya. So, kung makikita nga ninyo, ay may nakalagay pa dito mga instruction. So, ayan. DGI. Dito yung mga manual niya. At yung guide kung paano magpalipad. So, yeah. At ito, ang laman ng box na to, for sure, ito ay uh, charger of course. Yan, charger niya. So, ayan. At ito naman, ay yung parang pag nag-connect, oh, pang, pang iPhone lang pala to. Pero for sure, mayroon din ito sa Android. So, ayan, may kasama siyang tatlong uh, USB-C. At itong iba. So, marami pala siyang kasama dito sa box. So, ayan o. Oh, yung pang ano ng joystick. So, ayan. At saka ito yung ibang mga accessories niya. Ah, propeller. May kasama siyang extra propeller. Screwdriver, no? Yan yung kasama sa box guys nung nabili ko. So, ang maliit na screwdriver na ito, ito ang ginagamit para nagpalit ka ng propeller niya. So, itong propeller ay pwede siyang replaceable. So, kung may gusto magtanong kung pwede ba itong paliparin sa winter. Pwede naman siya guys. No? Pero, let's make it sure na hindi siya nag snow Kasi pag nag snow Once na nabasa itong mga kwerel na ito dito, mas yung short circuit siya. Kaya limited lamang yung mga nagpapalipad ng drone during winter. Kasi nga iniingatan nila yung uh, dinamo rito, yung makinang maliit dito. Para hindi mabasa. No? Ito kasi yung, pag nabasa kasi siya, mas yung short circuit. So ito screwdriver. May kasama siyang propeller. No? So talagang uh, standard pala siya. Mayroong kasamang tatlong USB-C para magamit mo sa phone pag nag-attach ka no? so ito ang purpose nito is ina-attach dito i-coconnect mo siya sa phone no ito nimbawa ayan o apple pala ito nakuha ko so ito try natin to ha dapat nakaganyan siya pero maliit siya dapat malaki kasi wow yung gagamitin natin Kasha kaya ito. So, subukan natin siyang i-install ano, for the meantime. No? Yun. Tapos ito, ita-attach mo dito para sa cellphone. At para mag-connect yung cellphone mo at saka uh, controller. No? So, yun guys, uh, mayroong battery dito sa controller, mayroon din battery dito sa drone. So, dapat, pag nagpalipad ka, at the same time, pole charge ito, at pole charge din ng drone. So, para hindi magkaroon ng problema, no? So, yun, maybe uh, sa Saturday or Sunday ay magpapalipad na ako nito, excited na nga ako, no? So, yun guys, uh, yan po yung laman ng box na nabili ko. So, Abangan po ninyo ang aking first flight uh, tutorial about uh, how to fly DJ, DJI Mavic Mini. No? Uh, Design talaga ito para hassle-free no? sa pagpaparegister at pagkukuha ng license about dito. Dahil very uh, hassle nga. Dahil um, marami ka pang ipaprocess. So yun guys, that's all for today. Uh, I hope 
ay nakatulong ako sa inyo, no? So, sa mga gustong magkaroon ng drone, ay suggest yun na ganito lamang kalaking bibili nyo para hindi na po ninyo kailangan ng license at registration, no? But of course, uh, when it comes to safety, ang pag-usapan, ay kailangan natin apply yun sa ating mga bawat sarili, no? Either you are registered uh, pilot, uh, registered pilot or drone operator, registered man o hindi, ay kailangan pa natin mag-ingat sa pagpapalipad. Just to make it sure na wala pong taong masasaktan at masikiro natin yung safety ng bawat isa. Okay? So, yan ang dahilan kung bakit pinapatapad nila na bawat drone owner na nagmamayari ng above 250 grams pataas ay kailangan i-registered para for safety ng human at ng uh, property. No? So, especially sa mga airport, bawal na bawal magpalipad doon. So, yun guys, uh, if you like this video, you can leave a comment and don't forget to share. Dahil, abangan po ninyo, in my next video, I, I will showcase to you kung paano magpalipad ng DJI Mavic, no? my first drone in my life. No? So, ngayon lang ako magkakaroon ng drone sa buhay ko. So, for sure, mag uh, enjoy ako dito. So, okay. So, maraming salamat sa panonood guys. And see you in my next vlog. Bye. Peace out.